ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ടാണ് ഷായ് ഫിർണി അവിടെ ഒക്കേഷൻസിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് ആയാലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സ്വീറ്റ്സ് ആയാലും ഡെസേർട്ട്സ് ആയാലും അവർ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കോവ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലാതെ അത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് എല്ലാവരും കാണും പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അത് കോവ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് സ്പൂണ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ ബോയിലാവുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടറിന് പകരം ഗീ ആയാലും യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബട്ടർ അലിയുന്ന വേറെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഓവർ ബോയിൽ ആകേണ്ടതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പാൽപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാവൊക്കെ കുഴക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം മുപ്പത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കാൽ കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ഉണ്ട് അത് വെള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുവാണ് ഇനി ഇത് മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കോവ പിന്നെ ഹാഫ് കപ്പോളും പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ബദാമും കാഷ്യൂനട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് സാഫ്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ സാഫ്രോൺ ഞാനൊരു കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കോവ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ഇനി ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പാലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോയിലായി വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ബോയിലൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പാൽ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബസ്മതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ റൈസ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതാ കണ്ടില്ലേ പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റൈസൊക്കെ നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച കോവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കോവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല അടിപൊൾ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് കപ്പോളും പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മധുര കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന
അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇടുന്നില്ല കുറച്ച് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പിസ്താച്ചിയോ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം കേട്ടോ പിസ്താച്ചിയോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷായ്ഫിറിന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുത്ത് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ക്ലേ പോട്ടിൽ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ് അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലേ പോട്ടിലാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കൊടുക്കുക പോലത്തെ ഇല്ലേ അതുപോലത്തെ ഇല്ലാന്ന് സെർവ് ചെയ്യലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് തണുത്തിട്ട് കഴിക്കാനാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്തായാലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു 